டாக்டர் அறுபது வயது மேற்பட்டவர்களுக்கு வந்து உணவு முறைகள்னால சில பழக்க வழக்கங்கள்னால எலும்பு பிரச்சனைகள் வருதுன்னு நீங்க ஒரு தடவை சொன்னீங்க இப்ப அவங்க எந்த மாதிரியான உணவு பழக்க வழக்கத்தை மேற்கொள்ளலாம் அவங்களோட வாழ்க்கை நடைமுறையை வந்து எப்படி அமைச்சுக்கலாம் அவங்க அதாவது ஒரு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களோட உணவு மோஸ்ட்லி வெள்ளையான விஷயங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் அப்படின்னா ரைஸ் சுகர் சால்ட் மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான நிறைய வெள்ளையான விஷயங்களை தவிர்க்கலாம் குறைக்கலாம் இதுவே ஹெல்தியான ஒரு லைஃபாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அண்ட் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா முன்ன இருந்த அந்த ஒரு அவங்களுக்கு வயதானதுக்கு அப்புறமா அவங்களோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமும் கூட அவ்வளோ இதுவாக ஒர்க் பண்ணாது ஸோ நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட் உள்ள டயட் எடுத்துக்கணும் ஸோ நிறைய மோஷன் ப்ராப்ளம்லாம் வரும் அவங்களுக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வந்து ஃபைபர் கண்டென்ட் எடுத்துக்கணும் அதே சமயம் கால்சியம் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கணும் இவங்களோட டயட் மோஸ்ட்லி இதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி விட்டமின்ஸும் கூட நிறைய எடுத்துக்கணும் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு கட்டத்தில் சப்ளிமெண்ட்ஸ் நிறைய தேவைப்படும் ஸோ அதெல்லாமே வந்து இவங்களுக்கு வந்து இந்த வயது மேற்பட்டவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டி வரும் அண்டு அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் தெரியாமல் கூட தவறி விழுந்துடக்கூடாது அதே சமயம் அவங்க வந்து டெய்லி எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அவங்க வந்து நிறைய படுத்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க எழுந்திரிச்சு நடக்கணும் வீட்டுக்குள்ளேயே ஸோ ஆக்டிவாக ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் நிறைய மூல சம்பந்தமாகவும் கான்ஃபிடன்ஸ் கூடணும் ஸோ அதுக்காகத்தான் வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக பேர குழந்தைங்களோட விளையாடுறது இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு இதுவாக இருக்கும் ஒரு புத்துணர் புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியே அவங்கள டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்கள சந்தோஷமாக வச்சு வச்சுக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு புக் ரீடிங் ஒரு ஹாபியாக இருக்கும் நிறைய பேர் பெயிண்டிங் பண்ணுவாங்க பெயிண்டிங்க்கெல்லாம் வந்து எதுவுமே வந்து அவங்களுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட்டே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி மியூசிக் கேட்குறது இந்த மாதிரி சைக்கலாஜிக்கலாகவும் நீங்கள் இன்வால்வ்டாக இருக்கணும் எப்பயும் டிப்ரெஷனில் அந்த வயதில் உள்ளவங்க டிப்ரெஷனில் போகவும் வாய்ப்பு ஜாஸ்தி ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே என்னடா எலும்பு டாக்டர் இதெல்லாம் பற்றி பேசுகிறாரு ஏன்னா இது மட்டும் இல்லை ஜென்ரல் வெல்பீயிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த ஜென்ரலைஸ்டு வெல்பீயிங்க்கு இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் அவங்க வந்து ஹாப்பியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உள்ளே ஹாப்பியாக இருக்கிறது தான் வெளியில் தெரியும் உங்கள் முகத்தில் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்கன்றது வெளியில் தெரியும் ஸோ அவங்க எல்லா விஷயமும் இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் அமைச்சுக்கிட்டாங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஹெல்தியாக இருப்பாங்க ஆனால் எலும்பு முறிவு சம்மந்தமாக அவங்க வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கீழே விழுந்துராமல் எங்கேயும் அடிப்படாமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சென்சியா ஹெல்த் ஸ்டூடியோஸ் வணங்கும் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மேலும் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்